Želim da vam pokažem kako sam rešila problem buđenja nekih starih sorti koje su dugo čekale i kako sam generalno rešila problem uzgoja sadnica sitnih semenki. Ovo su čija semenke. Dakle, možete da uzgojite čiju svoje bašti. Ovo je Elena Strojos Amarant. Ovo su kvartna lubenica i žuta lubenica staroj seme. Stavila sam na klijavanje, vidjet ću šta će se dešavati. Kurkuma. Zatim ovo je posebna radost za mene danas. Ovo je pet godina staro seme napolitanske tikve. Nikako nije htjela da se probudi seme kod direktnog uzgoja. Muskatna žalfija. I ovo je karuselo ton do bareze. Krastavac koji inače uzgajamo svoje bašte. Ali ovo seme je staro pet godina. Stavila sam sve na klijavanje u kamilici i još uvek čekam da se lubenica probudi. Naravno, lubenici treba mnogo više vremena da klija. A sada ću vam pokazati kako ću ja te biljke koje su klijale da prebacim u saksije. Znači, ovdje imamo čija semenke. Ja sam pripremila jednu saksiju. U toj saksiji će biti i čija semenke Elenas Rojos. Nadam se da će mi stati, jer njihove potrebe su iste. Ono što ću da uradim za prebacivanje jeste da samo prebacit ću sada ovaj krastavac, da samo izrežem. Znači ovu vatu sa čijom. Debel je svoj vate pa ide teško i jako je mokra. Evo ja sam izrezala, to su klice. Vrlo je bitno da uhvatite fazu klica. Jer ako krenu ovako listići da rastu, ako već imate sadnica, onda imate malo veći problem. Ovo to nije problem, ovdje nije problem zato što su tek krenule ove male glavice. Ovo treba da bude substrate dve trećine potpuno mokar i ja ću ovdje da stavim samo da položim ovu vatu vata je pamuk samim tim jako dobra podloga za razvoj samih samog korena kao podloga za generalno rast i razvoj biljaka evo već su tu provili mali korenčići već je tu prljavo sada pa se ne vidi Znači ja sam ovdje prebacila čiju, sad ću isto da uradim i sa amarantom. To su sitne semena i vrlo je nezgodno njih pikirati ili raditi nekakvu direktnu setku. Možete da radite direktnu setku, naravno to sam već rekao u jednoj epizodi, ali ja pokušavam da probudim semen, nije mi klijavost bila poznata, ali evo, kada klija u idealnim uslovima, klija u svijete kako dobro svaka je semenka proklijala. E sada ću ovo da smestim ovdje sa druge strane. Ono što sada radim je da zalijem rižinom vodu u koji se stavlja preparat sremuša. Zašto sremuš? Zato što se pojavaju neke mušice koje generalno prate uzgoj ovih biljaka sve vremena u toku čitave sezone. Evo svaka čija semenka je proklijala. E sada ću preko toga samo da stavim centimetar visine sloj suvog komposta. I to će biti to. Ovo dalje ide van odmah. Nemojte ništa da zalijevate. Ako Budete zalivali, to treba da se radi špricanjem, ostaviti van da biljke probiju, znači nikakav debeli sloj, nema nikakve potrebe kada se biljke nađu van na suncu, one rastu tačno do određene visine. Sada ću prebacim ostale biljke. Ono što sada želim da prebacim jesu ove klice. Klice su u ovoj fazi vrlo lako prebacuju 
I ja sam već pripremila vlažan substrat. I to je to što ću ja da radim. Svaka klica će naći koren. Če se spustiti tamo gdje treba da se spusti. Jer ponavljam, ovo je faza kada možete da prebacite biljke lako. Kada se već razvije, razvije prvi koteledoni, to je izuzetno teško, vidite kako je fina klica. Poenta je da proberete sve klice koje su, odnosno sve semenke koje su klijele, jer ukoliko nije dovoljno, znači neka je 30% semenke klijelo, vi to prebacite i ostavite ostatak dalje na naklijavanje. Ja ću ovo sve da prebacim u kolektiv jer nemam više vremena za pojedinačno ubacivanje klica. Evo ga kako su lepe. I evo sad mogu da kažem da seme koje je u zemlji nikako nije htjelo da se probudi. Pružila je neki otpor. Sada ovdje pokazuje 60% klijevosti kao što sam rekla i to je tek početak. Očekujem da će klijevost da bude i 80%. Što je za staro seme izuzetno dobro. Evo ovdje su mi ostale klice, ja ću sad, odnosno semenke, ja ću sad samo da ih rasporedim. Da svaka ima svoj prostor. Jer posle mogu sve ovo da prebacim zajedno sa vatom. Samo ako ih dobro rasporedite, vama nije problem prebacivanje klica s vatom. Čak je se pokazalo da su paprike koje sam prebacivala na vati, bile i čvršće, zdravije, nisu nikakav problem imale tokom rasta. Evo to je to. Sada ću to da pokrijem folijom, ali moram još da izvučem muskatnu žalfiju i tikvu. Sada ću preko ovog da stavim sloj komposta. I evo. Moje karoselo je prebačeno. Vrlo je jednostavno, bez ikakvog stresa, nema pikiranja, to dalje raste i odmah ide van. Vrijeme je da se tikvi direktno seje, a ja hoću da se ipak ovdje pojave male sadnice, s obzirom da je me ova sorta vrlo značajna, zato što se budi tek nakon pet godina. Sada je vreme da prebacim muškatnu žalfiju, izuzetno dobro. Lepa i važna biljka za bio uzgoj. Od nje se pravi terečno ulje, ali ja ne želim da pričam o tome sada i cvet je jestiv. U pitanju nije dvogodišnja biljka, dve godine ostaje u bašti, nakon toga jednostavno izgubite i stalno je potrebno da se množava. Ovo je seme staro četiri godine. Eto sada ću samo ove klice lagano da rasporedim. Sada sam ja žurila i samo sam... Pobacala to sjeme na vatu. Prosto da klice imaju više vremena i klice se jako lepo odvajaju. Kada zalijete dobro ovu vatu, evo ja nemam nikakav problem da odvojim klice od vate. Evo ja sam to rasporedila i samo ću ovdje da ubacim vatu i preko ide ja koristim kompost iz čaša u kojoj ništa nije niklo evo to je to sada ću te semenke kompost je mokar zato nisam dodatno zalivala sada će one naći svoj put i probit će bore Suština ovoga jeste da sam probudila svoje semena i da sam na vrlo lak način sve to prebacila u saksije. Sada kad se pojave sadnice, one će tu rasti, imaju dovoljno prostora do presadnje. I ostalo mi još da ubacim ovu tikvu. Jako je se raduje. Eto, godina pokušavam iz ovog semena da je uzgojim. Ali mi nije uspjevalo. Evo klijela je i kurkuma. Naravno ono ide u saksije. Prvo ću prebaciti ovu klicu. Evo samo je smestite u postelju.
to je to, ne zaboravite da obeležite i s obzirom da imam samo jednu kurkumu, za sad koja je klijala, ja ću ubaciti na kraj ove saksije gdje je muškatna žalfija, zato što je žalfija u središnjem delu, ovi čoškovi su mi ostali prilično prazni. To je to, čekamo dalje da niče lubenica, još krastavaca i ovo ću dalje da pokrijem folijom i da ostavim da klije u narednih 10 dana. A upravo se nalazim u matičnoj bašti bio baštinjara Banja Luka i sada će Danka Miljević da vam pokaže kako se sadi paradaj za paru. Ona je prvo iskopala rupu koja ne mora da bude duboka nego je široka, stavila granulirano džubrivo i sada uzima i polaže sadnice. Evo spaja ih u predelu korena i samo posipa zemlju i podiše sadnice. Evo, to je to. Bitno je da se biljke spoje u koren. I sada će tu malo da se vrati, da se zalije i to je to. I to je to. Ovdje je sad prisutna sadnja krastavca između dva boba gdje se u jednom redu može iskoristiti prostor i za krastavce. I krastavci su iz klica prebačeni i razvili su odlične sadnice. Na taj način dobijemo dve kulture. Na jednoj mreži kultura mahunarka hrani krastavac i ostavit će azot iza sebe. Promjene će nastaviti onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.